¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien Yo estoy muy feliz de estar en otro video más con ustedes Y seguimos con la serie de maquillajes para Halloween Así que el día de hoy les traje este maquillaje de una reina de hielo Que a pesar de verse como que bastante complicado y elaborado Es un maquillaje súper simple Y además he estado usando productos que estoy segura que todos ustedes tienen en su casa Así que vamos a seguir con el tutorial para que este video no se haga tan tan largo Así que sigan viendo lo primero que vamos a hacer para este maquillaje es utilizar un primer luego de habernos lavado la cara, aplicar el tónico y el humectante obviamente. Y el que yo voy a usar es este NYX HD Studio Photogenic Primer. Y bueno, ya les hablaba un poco de esto en mi haul, así que lo vamos a poner simplemente en todo el rostro. Una vez que hemos terminado de aplicar el primer en todo el rostro, vamos a pasar a aplicar el primer de los ojos y bueno... Obviamente todos los productos se los voy a dejar en la cajita de información como siempre para que el video no sea más largo. Como base vamos a utilizar una base más clara de lo normal. Básicamente dos a tres tonos más claras. Yo voy a usar dos tonos más claras eh, que mi color natural. Simplemente porque queremos vernos un poco pálidas. Ya saben que somos una, unas reinas de hielo así que estamos como que congeladas. Eh, así que sí. Una vez que han quedado mucho más blancas o un poquito más blancas de lo que normalmente son, lo siguiente que vamos a pasar a hacer son los ojos y como sombra voy a usar una sombrita eh, celestita eh, primero y voy a usar esta brocha que es plana totalmente y solamente voy a aplicar la sombra como que en todo el párpado móvil. Voy a dar un poquito de profundidad y obviamente vamos a querer seguir como que en la gama de azules así que lo que voy a hacer es tomar como un medio turquesa mezcladito con un poco de azul y vamos a empezar a aplicarlo como que en la parte externa del ojo. Lo siguiente que vamos a hacer es iluminar bastante como que el huesito de la ceja y la parte interna de nuestros ojos, el animal. Y lo vamos a difuminar obviamente con todo. Ahora vamos a utilizar un delineador blanco para delinear la línea de agua de nuestros ojos. Ahora para darle un poco más de definición a nuestros ojos, lo que vamos a hacer es delinear la parte de abajo con el mismo color que usamos acá para dar profundidad, es decir, un color azul más oscuro. Y la parte de arriba la vamos a delinear eh, de negro como si fuera un delineado normal. Tú puedes elegir el delineado que más se acomode a tu ojo. Lo siguiente que vamos a hacer es rizar nuestras pestañas y en este caso yo no tengo un rímel blanco así que lo que voy a hacer es ponerme un poco de corrector y encima tratar de pintarlas con sombra blanca. Pasando a las cejas, en las cejas la verdad es que no me quiero hacer mucho porque quiero que como que el centro de atención sean los ojos, la boca y algunas otras cosas que voy a hacer. Así que lo que voy a hacer es simplemente, o lo que vamos a hacer, es simplemente tratar de cubrirlas con un poco de sombra blanca. Tampoco queremos que queden totalmente blancas, pero sí que se pierdan un poco con la base clara que nos hemos puesto. Así que vamos a utilizar una brocha difuminadora y empezar a aplicarla ahora lo que vamos a hacer es pasar a sellar todo, todo, toda nuestra base y obviamente usando una brocha así súper gordita y voy a usar este polvo translúcido 
en toda la cara. Ahora lo que vamos a hacer es estructurar, pero no vamos a hacer una estructura normal eh, o con contouring normal, sino que vamos a usar una sombra celeste, azul, la que tengan y vamos a empezar a estructurar con eso. Usando una brochita angular que normalmente usarías para el rubor o para hacerte el contorno. Lo siguiente que vamos a hacer es como que la parte más divertida de todo el maquillaje y es que vamos a usar un poco de vaselina y la vamos a aplicar un poquito con el dedo en toda la parte como que de, de la frente, como que ah, tratamos de hacer un contorno con la vaselina. Así. Y solo vamos a dar golpecitos para evitar que se mueva lo que hemos hecho con la sombra azul. La vaselina lo que va a hacer es darnos como que un poco de brillo, no sé si se dan cuenta y um, nos va a ayudar a que se pegue un poquito lo siguiente que voy a enseñarles y es que lo que vamos a hacer es aplicar un poco de azúcar rubies, no, blanca, azúcar blanca y lo que voy a hacer es ayudarme de una brocha, estoy viendo qué brocha voy a usar Voy a usar la brocha de la base porque probablemente se peguen más cositas por la base y vamos a empezar a aplicar esto de forma no tan ordenada. Esto lo que va a hacer es que parezca como que tenemos hielo en la cara. Ahora que vi que me quedó bonito, voy a aplicar un poquito de vaselina en el párpado móvil y con el dedo voy a aplicar un poquito en el centro para que parezca que tengo un poco de hielo ahí también y tendría que quedar algo como esto ahora lo siguiente que vamos a hacer es utilizar caramelo picado ¿sí? Yo lo que usé fue un chupetín y el chupetín que usé fue el bombón eh, bombón memes. Es un chupetín que es como transparente, color medio celeste. Es transparente en realidad y por dentro tiene un chicle turquesa o celeste, súper fuerte. Eh, así que bueno, simplemente lo empecé a chancar con un cuchillo y ese fue el resultado. Pero de por sí esto ya es súper pegajoso, pero no se pega muy bien a la piel y además queremos que esté súper seguro. Así que lo que voy a usar es un pegamento de pestañas que se vuelve transparente que es el de dúo, voy a pasar un poquito el caramelo por encima y voy a empezar a pegarlo en mi cara. Ay, no se quiere pegar. Ahí está. Lo mismo vas a hacer en el otro lado, pero antes de terminar lo que vamos a hacer es tratar de iluminar un poquito eh, algunas zonas y lo que voy a usar es un pigmento medio plateado que tengo y voy a iluminar ciertas zonas que no están muy cubiertas como esta parte lo que quiero usar es una brocha muy delgadita porque en verdad estas, estas cositas son muy delicaditas, se pueden caer que vamos a iluminar esta zona por último lo único que vamos a hacer es terminar pintando los labios y como voy a usar un labial blanco y bueno también uno azul pero más va a predominar el blanco lo que vamos a hacer es poner un poco de corrector o la misma base que utilizamos que es súper clarita y además la vamos a sellar con el mismo polvo Y encima de eso vamos a empezar a aplicar el labial blanco, que es este. Y para terminar voy a usar este labial medio turquesa, que es en verdad es más, sí, es turquesa, en el centro. 
Y lo voy a difuminar con el dedo para que se pierda el contenido blanco. Este es todo el maquillaje final. Eh, de verdad que simplemente le agregué esta parte del cuello para que se vea como que más bonito. No sé, no sé si vais a usar un vestido strapless, lo que sea que vais a usar. De hecho, siempre es bueno llevar todo el maquillaje un poquito más que solamente como que esta zona para que no se vea como una máscara, sino que se vea que realmente somos ese personaje. No se olviden que todos los productos que he usado para este maquillaje los voy a dejar aquí en la cajita de información, al igual que todas mis redes sociales. En verdad te trato de usar productos que no sean tan profesionales para que todos ustedes puedan hacerlo y así van a seguir siendo todos los maquillajes que haga para Halloween, porque yo sé que no todas pueden conseguir como que los productos super profesionales o como que esas pintacaritas, algunas no saben dónde conseguirlos y algunas tienen como que ya estas cosas básicas que yo he utilizado, así que de hecho se les va a hacer mucho más fácil hacerlo. No se olviden de dejarme un like y de suscribirse al canal y de seguirme en todas mis redes sociales. Ya nos vemos en un próximo video, les mando muchos, muchos, muchos besitos. Congelados. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer para este maquillaje es cubrir nuestras cejas, taparlas totalmente porque nos vamos a dibujar unas nuevas.